الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعالي قرداشترم يتعى لرنز مبارك olsun خيرلرا وسيلة olsun إن شاء الله Yüce Rabbim ölmüşlerinize, ölmüşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Cenab-ı Allah evlerde, hastanelerde, yoğun bakımlarda yatmakta olan tüm hastalarımıza şafi ismi hürmetine şifalar ihsan eylesin. Yüce Rabbim evlerimize, yuvalarımıza huzur ve mutluluk versin. Yüce Rabbim bizleri sevdiği kullardan eylesin inşallah. Bereket mevsiminin yaklaştığı üç aylarda en güzel şekilde Yüce Rabbim bizlere istifade etmeyi nasip eylesin. Öncelikle bizler günlük yaşamımızda birçok zorlukla karşılaşmaktayız. Zaman zaman sorunlar, problemler yaşamaktayız. Bu üç ayların manevi havası bizleri saran üç ayların gelmesiyle de beraber İnşirah suresinden bir iki yeri sizlere paylaşmak istiyorum. İnşirah suresi inşirah kelime olarak açılıp genişlemek, huzura kavuşmak anlamlarına gelmektedir. Yani inşirah suresi surenin ismi inşirah açılıp genişlemek, huzura kavuşmak anlamlarına gelmektedir. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın gönül ferahlığına ve huzura kavuşturulduğu bildirildiği için bu sureye İnşirah suresi denilmiştir. İnşirah suresinin konusu ise bizlere Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şahsında bizlere ve gelecek olan tüm müminlere her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilmektedir. Yine Resulullah aleyhissalatü vesselamın şahsında Müslümanlara teselli ve ümit verilmekte onlardan Allah'a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir. İnşirah suresi ile ilgili hani bizim zorluklarımızı aşmamıza vesile olacak günlük yaşantımızda e, karşılaştığımız problemler zorlukları aşmada en iyi yöntem olacak. Bu sure bizlere teselli, ümit vermektedir. Öncelikle zaman zaman bu sure, İnşirah suresi insanların moralleri bozulduğunda, insanların belli zorluklarla karşılaştığında ya da bir gönül rahatlığını hissetmek istediğimiz zaman İnşirah suresi okunması bizlere tavsiye edilir. Hani daraldık, canımız sıkıldı, bir rahatlamaya ihtiyacımız var. Bir teselliye ihtiyacımız var, bir morale ihtiyacımız var. İnşirah suresi okunması bizlere tavsiye ediliyor. İnanın ki hepimizin günlük yaşamda canını sıkan ya da günlük yaşamda sıkıldığımız, günlük yaşamda moralimizin bozulduğu oluyor. İşte günlük yaşamda karşılaştığımız tüm zorluklar, moral bozukluğu önlemek için böyle kendimizi teselli, Moral bulmak için İnşirah suresini okumak bizlere gerçekten iyi gelecektir değerli arkadaşlar. Bunun söylememizin gayesi şu. Ragıb el İsfihani el Müfredat yazarı İnşirah kelimesini bakın ne güzel şekilde bizlere açıklıyor. Kalbin ilahi bir nur ile Allah tarafından bir huzur ve sükunet bir rahatlık ile genişletilmesi şeklinde açıklamış. Ragıb el İsfihani El Müfredat adlı eserinde inşirah kelimesini şöyle açıklamış. Kalbin ilahi bir nur ile Allah tarafından bir huzur ve sükunet bir rahatlık ile genişletilmesi şeklinde. İşte bizler mesela kalbimiz daraldığı zaman huzur ve sükunete Rahatlığa ihtiyaç duyduğumuz zaman hemen Yüce Yaradan'ın İnşirah Suresi ile Cenab-ı Allah'tan huzuru, Cenab-ı Allah'tan rahatlığı, Cenab-ı Allah'tan gönül hoşluğunu isteyebiliriz değerli arkadaşlar. Yine bu İnşirah Suresi'nde bizleri hayata bağlayan ifadelerden 
ayeti kelimelerden birine daha değinmek istiyorum. Fe inne ma'al usri yusra inne ma'al usri yusra buyurmaktadır Cenab-ı Allah. Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık vardır buyuruyor Cenab-ı Allah. Yüce Rabbimiz burada her zorluğun yanında bir kolaylığın olduğunu iki defa ayet-i kerimede bize anlatmakta. Fe inne ma'al usri yusra demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnne ma'al usri yusra evet doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık vardır. Yüce Rabbimiz bizlere ayet-i kerimesinde müjde veriyor. Müjde bununla sınırlı mı? Hayır. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam da yine bizleri hayata bağlayacak zorlandığımız zamanlarda adeta şu an isimlendirmeyle yaşam koşluğu deniyor ya. Burada aleyhissalatu vesselam Hz. Peygamber ayet-i kerimede iki defa ard arda geçen şüphesiz ki her zorluğun yanında her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İki defa geçmesini Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle bizlere müjde veriyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu ayeti şöyle bizlere tefsir ediyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki müjdeler olsun size kolaylık geldi. Artık bir güçlük iki kolaylığa asla galip gelemez buyurdu Hz. Peygamber. Burada Önemli bir nokta şu değerli arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam yüce Rabbimizin İnşirah suresinde buyurduğu demek ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır ayetini Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam her zorluğun ardında kolaylığın gelmesinin iki defa tekrar edilmesini bu ayetleri Peygamber Efendimiz şöyle bize tefsir ediyor ve bizleri müjdeliyor. Bizlere sıkıntılı zamanlarımızda teselli veriyor. Bizleri zorlukları nasıl aşacağımız noktasında bizleri uyarıyor, bizlere yönlendirmede bulunuyor. Ve aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Müjdeler olsun size kolaylık geldi artık bir güçlük İki kolaylığa asla galip gelemez. Bizler yeter ki bu ayet yani İnşirah suresinin 5 ve 6. ayeti ardından Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın ümmetime karşılaşacağı bir zorluk karşısında iki kolaylık verildi. Bir zorluk asla iki kolaylığı yenemez buyurması bu müjde Kur'an'ın müjdesi Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın müjdesine bizim gerçekten gönülden bağlanmamız, onu sarmamız, o hadise, bu ayete, bu müjdeye gönülden samimi bir şekilde kucak açmamız inanın ki karşılaşacağımız tüm zorlukların sona ermesinde ya da zorlukları yaşarken bile gönlümüzde, kalbimizde bir huzurun var olmasına vesile olacaktır. Ve nice hocalarımız var, büyüklerimiz var. Baktığımız zaman e, hadisi şeriflerden, tefsirlerden ulaştığımız zaman nice insanlar, nice alimler, nice Müslümanlar ya da İslam tarihinde eşine, az benzeri, az e, rastlanacak olayların, e, başarıların oluşması bu peygamberi müjdeye ve Kur'an'ın müjdesine uymamız sebebiyle olmuştur. Bunun için günümüzde mesela yaşam koçluğu diye bir eğitim var ya da yaşam koçluğu diye insanları yönlendirmeler var. Mesela biz de e, din görevlisi olarak karşılaştığımız zorluklar karşısında önce biz, Ardından bizle danışan gençler, bizle danışan insanlar için 
biz bu ayeti ve Hz. Peygamber'in müjdesini biz insanlara açıklıyoruz. Yani yaşam koçluğu Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'in hadislerinde insanlara en iyi şekilde sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bunun için tüm zorluklarımızda, tüm daralmalarımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi şerifi lütfen hatırımızda olsun. Surenin son kısmı fe iza feragte fansab ve ila rabbike fergab ayeti o halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel isteyeceğini ondan iste ve ile rabbike fergab müfessirler Rabbine yönel ona rağbet et zaten regaib gecesi içerisinde olacağımız perşembeyi cumaya bağlayan gece regaib gecesi rağbetin Allah'a yönelmesi yani kalbimizin gönlümüzün sevgimizin Allah'ın sevgisine yönelmesi ve ile rabbike fergab rabbine yönel ona rağbet et niyetini ve rağbetini yenile burası çok önemli yine tefsirlerden aldığımız niyetini ve rağbetini yenile duruşunu tekrarla niyetini düşünceni Rabbinle olan bağını yenile diyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tefsirinde aldığımız bu bilgiler şöyle son kısmı da sizlerle paylaşıp son vermek istiyorum. O halde önemli bir işi bitirince diğerine koyul mealindeki 7. ayetle ilgili olarak çok farklı yorumlar yapılmıştır. İbni Aşur'un bu ayetle ilgili bir yorumu var. İbni Aşur'un bu ayetle ilgili yorumu. O da şu, önemli işlerden birini tamamlayınca ardından başka bir işe yönel ki böylece bütün vakitlerini önemli işlerle değerlendirmiş olasın. İbni Aşur bu ayeti şöyle açıklamakta. Önemli işlerden birini tamamlayınca Ardından başka bir işe, önemli bir işe yönel ki bütün vakitlerini önemli işlerle değerlendirmiş olasın. Aslında 3 aylarda bize bunu öğretiyor. Regaib kandiliyle başlayan, 3 aylarla başlayan bir zaman süreci bizlere vaktimizi daha üretici, daha faydalı ve vaktin değerini bilmeye yönelik bir zaman bizlere öğütlüyor değerli arkadaşlar. Bu yoruma göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun şahsında Müslümanlara bütün vakitlerini hayırlı ve yararlı faaliyetlerde değerlendirmeleri, ibadet, dua, tebliğ ve irşat gibi dini faaliyetlerin de çalışma, üretme, öğrenme, öğretme, yardımlaşma ve dayanışma gibi dünyevi faaliyetlerin de hakkını vermeleri emredilmiştir. Son ayette ise ve ile rabbike fergab ayetinde ise gerek çalışmasında gerek ibadetinde bir Müslümanın yalnız Allah'a yönelmesi her işini öncelikle onun rızasını gözeterek yapması ne diliyorsa ondan dilemesi ne istiyorsa ondan istemesi bizlere emredilmiştir. Yüce Rabbim üç aylarını Bizler için, ailemiz için, ülkemiz için, İslam alemi için hayırlara vesile kılsın. Cenab-ı Allah ölmüşlerinize, ölmüşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. İnşirah suresinde buyurulduğu gibi Yüce Rabbim hepimizin gönlünü rahatlatsın, huzura kavuştursun. Bizleri kendisini seven kullardan olmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz.